。Another area with improvements for Houdini 20 is topology transfer. もう一つ Houdini 20での改良点がですね、トポロジートランスファーです。In a previous release, we introduced the Topo Transfer Tool. であのまあ十九点五ですね。まあ Topo Transfer Tool というものが追加されました。It can be used to match a scan to a mesh with a desired topology. でまあこれを使ってですまあスキャニング情報というのはですね自分の使いたいトポロジーに合わせることができます。Houdini 20 extends this workflow with the introduction of some new tools to capture additional poses with texture alignment. でまあ Houdini 20ではですねこれを拡張しまして。あの新しいツールとともにですね、あのテクスチャーのアライメントとそれからポーズの追加というのをかあの可能にしています。The TopoFlow Sample Soft uses computer vision to identify distinct feature points in a given image. で、TopoFlow Sample Soft というのを使うことで、そのコンピュ,コンピュータービジョンというまあ見ているところからですね、えっ、ー、と、えー、ディレクトフィーチャーポイントとかまあ、まあ、が入力画像からですね。フィーチャーポイントという特,特,特徴点ね、特徴点を設定してあの、まあ、設定することができます。These points can be used to help maintain texture alignment between the scans of an actor in different poses. えー、あのそれであのこういったポイントからテクスチャーのアラインメントを生じし、えー、スキャニングあ、例えばアクターの,のスキャンと、それからポーズとです、ね、合わせていくことができます。The TopoFlow SOP wraps up this functionality into a convenient tool. で、TopoFlow SOP はですね、まあ、これらの、まあ、各ノードをですね、一つにまとめて使いやすくしたツールです。Let's take a look at a concrete case. で、あの、これは一つ完全なケースというのをですね、ご覧いただきたいと思います。Here we have several scans of an actor displaying different facial expressions. で、あの、これは、まあ、一人、あまあ、俳優さん。Some raw scans can be very heavy. We are using a decimated version of each scan to improve the runtime performance. まあ、元のですね、まあ、スキャンデータというのは非常に重いものですけれども、それに対して、まあ、あのポリゴンリアクションをかけて、で、まあ、あのまあ、パフォーマンス、あの処理速度を上げています。Each scan may have a very different topology. でまあ、その結果としてです、ね、なんかそれぞれのスキャン結果というのはトポロジーが全然違ってたりするわけですね。Each with its own corresponding texture map. まあそれぞれにテクスチャー、異なるテクスチャーマップがついています。Also note, our actor was scanned with some guide points on his face to help with the computer vision algorithm identify features and track how the skin is displaced between poses. で、まあ、各、これスキャン時にですね、この俳優さんの顔の上にですね、まあ、トラッキングのポイントというのが追加されていまして、まあ、それによって、どこが特,あの特徴点としてですね、役に立つかといったようなことをですね、分かりやすくしています。In order to capture a pose, we want to do what we did in the topo transfer, where we fit a mesh, mesh to a scan data, but do it in a way that the texture in our mesh is aligned with the target texture. で、まあ、キャプポーズをですね、まあ、キャプチャーする上で、あのまあ、トポトランスファーというツール、まあ、前からあるツールがやったのと同じようにですね、あのまあ、スキャンデータに対してメッシュをフィットして、その上でですね、テクスチャーが正しくアラインされ、それがターゲットテクスチャーとですね、あのアラインされるようにしています。This is important because in an animation pipeline, you deform the points of a mesh, but the texture stays the same. で、まあ、これは、まああのまあ、非常に重要なことで、通常アニメーションする場合ですね、まあ、あのポイントは動いていいわけですが、テクスチャーというのはそのたびに変えたりしないわけですね。If we didn't do this, although the shape match, might match, the textures might be not aligned. ですので、まああの、これをやらないとですね、まあまあ、ジェオメトリーは正しく動くかもしれないですけど、テクスチャーの方は、まあ、おかしくなってたりする可能性があるわけですね。The difference might be small, but it will look odd, and someone on your production team will need to address the problem. であの、まあ、違いというのは実は微妙なものかもしれないんですけれども、あのやはり、あのプロダクションの誰かがですね、まあ、そういった問題をですね、解決しなければいけないかもしれません。This process is intended to keep the alignment and avoid later problems. で、まあ、このプロセスを使うことで、まあ、こうまあ、後の、その、生産、制作上の問題というのをですね、解決することができます。解決するように考えています。And here is the desired output. こちらが、まあ、望むべく結果で
we have the same mesh topology and texture is used、uh, for each of the poses. Yeah, and こちらはですね、同じトポロジーのメッシュが使われていて、えー、それぞれに、まあ、ポーズあ、テクスチャー、それぞれのポーズにテクスチャーがあります。We can transform one result to another simply by deforming point positions. で、まあ、あの、こっち一つの状態、結果からもう一つですね、あの、単純にそのデフォーメーションのポイントポジ,ポジション情報だけを与えることでトランスフォームすることができます。We can later swap out the texture for one without the helper guide points when we're done. で、あの、テクスチャーをですね、まあ、差し替えることもですね、あの、ヘルパーガイドポイントなしで行うことができます。まあ、一度押しかけてしまえばですね、ヘルパーガイドポイントなしで行うことができます。<笑> Let's see how we can build a pipeline to accomplish this. で、まあ、こういった処理をですね、まあ、するため、まあ、全部やるためのパイプラインというのを考えてみましょう。This example is also available on our content library if you would like to explore it and try it out on your own scans. で、まあ、今ここで例となっているデータというのはですね、あの、弊社のコンテンツライブラリの中にありますので、もしさらに自分でやってみたければですね、まあ、そちらの方をですね、ご覧ください。The first step is to use our existing topo transfer workflow to align our target mesh to the scan of our actor in a neutral pose. で、まあ、最初の方法としてはですね、まあ、あの、まあ、前からあるですね、トポトランスファーのワークフローを使って、あの、各タメッシュとターゲットメッシュをですね、アラインするところから始まります。Uh, next, we'll take the scan of the neutral pose and a target pose. Sorry, next we take a scan of the neutral pose and target pose. Is that? Yes. Yeah. Hi. And then, the next one is the total neutral pose and scan, so we can target pose. Raw scans are usually very dense, but you can, have, you can usually significantly reduce the polygon count and texture size and still get good results. And then, the next one is the total neutral pose and scan, so we can target the pose. えー、重くてですね、まあ、密度の高いものですので、まあ、ポリゴンリリュース、リダクションなどでポリゴン数を削減して、またテクスチャーサイズもですね、まあ、小さくすることはですね、一つ、まあ、その後の作業を楽にしていきます。If you do this, you can significantly improve solve times. まあそうすると、まあ、あのソルブの時間というのはですね、まあ、かなり大きく削減できます。We want to capture、uh, this additional pose with a template mesh we have already created. であのこうして、えーまあ、テンプレートメッシュ、えー、をです、ねまあ、作った後に、まあ、それにあの追加のポーズというのを加えていくわけですね。Uh, this is because we want to use it in a way that it serves an animation purpose, such as creating blend shapes or pose based deformation, or as a reference pose for more complicated head rigs that need、uh, a guide surface. で、まあ、こうした理由というのはあの例えばアニメーションものをですねにしてブレンドシェイプを使うとかポーズスペースでフォーメーションするとかえそれからまあリファレンスのポーズをまあより複雑なですねリグなどに使うためです。We can manually add some landmarks to help guide the transfer between the neutral pose and the desired topology and the target pose。でまあこういった時にですねまあランドマークと呼ばれるですねえポイントえー、そういったものをですね、ま,あ、また自分で追加して、えー、さらにですね、トランスファーをですね、助けるといったようなことも可能になります。This process is the same as you would normally do with topo transfer. で、まあ、この辺の手作業の手順というのはですね、まあ、トポトランスファーでやったのとですね、同じです。The topo landmark tool can show texture information in the state. で、まあ、ここではトポトランドマークツールで使ったそのテクスチャー情報というのが表示されています。This can help with the placement of landmarks. で、まあ、そうすることで、ランドマークがどこにあるかというのを見ることができます。Once you add a landmark, switch to target mode to indicate where the landmark should go on the scan of the actor in the target pose. で、あの、次の、えー、なんだっけ、えー、ト,トランスファートトポ、えー、トランスファー、ランドマークツールを使うことで、あの、テクスチャー情報をですね、えー、その中で表示することができます。These will serve as constraints in our process. ちょっと飛ばしちゃったな。で、あのトポトロランドマークツールを使ってですね、まあ、テクスチャー情報をですね、まあ、表示して、で、でそれから、まあ、ランドマークのプレイスの、まあ、位置情報というのを
表示し、えー、そしてまあランドマークを追加したときに、えー、トランスターゲットモードをです、ねえーとまあ、変,変化させることで、えー、とランドマークがまあどこに行くべきかとスキャン、スキャン上のアクターのスキャン上のどこにあるべきかと、ターゲットポーズのどこをどうするかと、みたいなことを設定してですね、で、あのまあそれがあのコンストレイントとして使うことができるようになります。これを一回やるとです、ね、その後ポーズを追加するたびに同じことがです、ね、簡単に行えるようになります。We'll also use the TopoFlow sample SOP to identify some features in the neutral pose. Oh, shoot. Sorry. I don't. Ah, okay. はいえーとはいえー、と次、それからトーポフローサンプルソップというのを使って、あのニュートラルプローズの、まあ、得意点といったものをです、ねえーまあ、導き出すことができます。でまあ、これを使うことでその、各ポーズに対するテクスチャーのアライメントをです、ね、保つことが可能になります。ですね、トポフローサンプルというノードはですね、トポフロートゥールの、まあ、設定ノードということができます。It will create sample points on the texture map. で、まあ、これはテクスチャーマップ上にあのサンプルポイントを作ります。You will also notice the texture displayed as, is displayed as grayscale as the algorithm operates on grayscale. でまあ、これ見ると分かるように、ね、テクスチャーはです、ね、グレースケールで表示されているのが分かります。でなぜかというとです、ねまあ、この操作、計算というのはグレースケール上で,で行われているからです。This offers better performance and more accurately conveys the actual data being operated upon、まあ。こうすることで,です、ねまあ、非常に良いパフォーマンスと、それから正確なあの計算結果というのを得ることができます。It analyzes the texture image to identify key characteristics. で、まあ、これはテクスチャー画像からです、ねまあ、あの得意点、特有なところというのをです、ね、解析することができます。例えば、グレースケールの中で値が大きく変わるところはです、ねえー、それによって、まあその、そのところのポイントというのをです、ね、判断することができるわけですね。Use a mask image to identify the regions of the texture we are interested in. であのまあ、マスクのイメージなどを使って、マスク画像を使ってですね、あのまあ、テクスチャーのうちどこの部分に注力したいかといったことを設定することもできます。This is an easy way to generate sample information from the markers used when scanning the subject without a lot of manual effort. で、えーとまあ、その中でサンプル情報などをです、ね、生成するためのです、ねまあ、簡単な方法ということで、えーとまあ、マーカーと、まあ、スキャニング、えーとまあ、スキャン対象をですね、えー、に対してまあさまざまな手作業をすることなくマーカーをですね、えー、どこに置いてまずサンプルをどのように生成するかということをですね簡単,セット簡単に設定する方法です。There are just a few key values that need to be tweaked for most situations. でまあこれを設定する上ですねまあ必要になってくるのはですねいくつかまあいくつかだけのあの設定値です。Maximum number of features, how far you want them apart, a quality, a tolerance, and how much discrepancy between neighboring values for a location to be identified. その中にはですね、まあ、フィーチャーポイントがいくつまでかと、最大の数、それからどの子まで離れていてもよいか、もしくは精度の許容値、それからあの隣り合うところでどのぐらいの、まあ、間違いというか、エラーを許容するかと。いったようなことが、まあ、そのうちのいくつかですね。で、まあ、ポイントはテクスチャー空間で生成されます。で、トポフローソップがですね、あの今度更新されたメッシュを作り出します。で、まあ、あのすごくいろんなことをやってるわけではないんですけれども、えーまあ、これを使うことがですね、重要になります。Your parameters to specify the original scan geometry and textures. で、まあ、ここでのパラメーターによって、スキャン、元のスキャンデータとテクスチャーを指定します。We use these instead of the earlier topo transfer results because the, the comparison will be much more accurate. で、まあ、ここでこれを使う理由です。まあ、ですけど、まあ、あの、トポトランスファーからの結果ではなく、
これを使う理由ですけれども、あのまあ、これを使った比較の方がより正確だからですね。It uses topo transfer internally, so many of the parameters on topo transfer are also found in topo flow and will be directly passed to the topo transfer. Topo transfer is a very important thing to do with the topo transfer. You can paint a mask to identify regions that should be excluded from the comparison test, such as the actor's hair. でまあ、例えばこの時にまず除外したい部分などはです、ね、ペイントしてマスクすることで,です、ね、計算から省くことができます。The sampling parameters usually don't need to be touched. They are mostly used for optimization. で、まあ、サンプル関係のパラメーターというのはです、ね、あまりいじる必要がありません。まあ、ただこれらはです、ねまあ、あの最適化のためにあ,るあります。For example, work with a lower resolution instead of a full 16K map. And limit the amount of values bled over UV boundaries.、Uh, this reduces、uh, some,、uh, this, reducing the speed in the processes a bit. t a t e b a a t e k a i z o d o s e a n h i k u s t a r i a t e b a Juroke, no t e k u s t a no Kari, n i m o t i a Kari, Katachi, no Mono Scout, Moskua, s o UV, no Kyoka, no Bubun, no Nijimi, Nado, Desne, Mado, Sori, Sukar, t e n o k o t s e t e s h i m a s The main other controls for adjusting results are flow method,、uh, search window radius, and step size.、えーまあねえーですね、and that's it. 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 The dense inverse search flow method is more accurate and faster than the farm back option,、uh, but is less stable. サーチ、TIS というフローメソッドがあるんですけども、こちらの方が非常に正確で、まあ、早いんですけれども、えー、とフラルネバックオプションはあの逆に少し不安定な感じがあります。こちらを使うとです、ねまああのまあ、あ値の大きさが変異が非常に大きい場合にです、ねまあ、オーバーシュートを引き起こす可能性も出てきます。The search window radius determines how large of a region to search for tracking feature points. The、まあ、search window radius is the、ねえー、どのくらいの部分、領域を検索するかというのを設定して、まあ、それでそのフィーチャーポイントを割り出します。Usually only need to tweak these settings if there's an extreme motion like opening a mouth. で、まあ、こういったのはですねあの、こういったのが必要になるのはですね、口を開けたりするという、非常に大きなモーションがある場合です。For a new pose, we need to update, add, or remove the manually positioned landmarks. This requires some upfront work to set up a mapping, but it should allow you to avoid additional cleanup work at the end. でまあ、最初にです、ね、まあ、こ事前にこういったちょっと処理ですとかマッピング、マップングをです、ね、変えることで,です、ね、まあ、あの後ほど、まあ、最終工程でのクリーンナップ処理というのをです、ね、あの省くことが可能になります。Finally, we can swap out the texture for one without the guide points. で、まあ、最終的にです、ね、あのテクスチャーをです、ね、あの入れ替えて、まあ、ガイドポイントのないもので置き換えています。Again, this example is also available in our content library if you'd like to explore it and try the steps on your own scans. で、まあ、繰り返しになりますけれども、このデータというのはコンテンツライブラリにありますので、もしご自分でちょっと試してみたい方は、ぜひお試しください。